¿Quieres aprender los mejores tips de coctelería en el mejor bar de Lima 2022 by Sumo? Mi nombre es Luis Arteaga y bienvenidos a Bar Inglés. Y el primer cóctel que vamos a preparar hoy día es Capitán. Es un cóctel muy clásico y nos permite mezclar dos ingredientes de mucha calidad. Este es un pisco de intipalca de acholado que tiene la mezcla de Italia, Quebranta y Torontel. Es un pisco muy fino, muy sedoso en boca. Lo primero para tener este cóctel vamos a enfriar nuestra cristalería. Vamos a poner hielo en la copa. Ese es un paso súper importante para que este cóctel quede muy bien porque va a ser y va a permitir de que nuestro cóctel quede a muy buena temperatura en la copa. Luego, para poder empezar a elaborar el cóctel, vamos a agregar una buena cantidad de hielo sobre el mixing glass. Vamos a empezar a remover para poder eliminar cualquier exceso de agua que pueda tener el hielo. Aproximadamente unos 8 o 10 segundos. Y como paso importante, vamos a eliminar ese exceso de agua que hemos tenido. ¿No? Como ustedes ven, no queda casi nada. Importantísimo la temperatura en el hielo. Y como primer ingrediente vamos a agregar este intipalca, este pisco buenísimo que tenemos hoy día. Y vamos a agregarle dos onzas. Dos onzas de pisco. Luego vamos a agregar el vermut, vermut roso como les comentaba. También dos onzas o partes iguales como quieran llamarlo. Y ahora vamos a empezar a refrescar este cóctel, a hidratar el cóctel, a darle la temperatura que necesitamos. Y con nuestra pistola ahumadora vamos a agregarle un poco de este excelente ahumado y nuevamente vamos a remover. Una vez que la temperatura ha cogido en la cristalería vamos a eliminar el hielo y vamos a proceder a servir el cóctel elevando un poco el mixing glass y dejar cayendo muy ligeramente sobre la copa. Si se logra ver, pueden ver que la textura del cóctel tiene mucho cuerpo, mucha cremosidad. Y luego, como adorno complementario, vamos a usar unas aceitunas verdes. Y nada, vamos a disfrutar de este excelente cóctel, para serles sinceros, mi favorito ya en la, en la coctelería con pisco. Es un cóctel muy, suave, muy, muy equilibrado, perdón, ¿no? se deja ver la tipicidad del pisco, la fuerza de este acholado, ¿no? la, los aromas de la Italia, de la torontel que nos deja este intipal cacholado y bien equilibrado con el dulzor del vermut. Y nada, servido. Y vamos a elaborar ahora el segundo cóctel. Este es un cóctel de autor, ¿no? Acá el equipo del bar inglés también desarrolla algunos otros cócteles. Y vamos a elaborar esta vez un Blue Fizz, que es un Fizz que viene de la familia de los cócteles que el mismo nombre dice Fizz, que es la mezcla de un destilado, de algún endulzante, ¿no? Que podría ser tranquilamente un jarabe de goma, una miel o algo así y complementar obviamente con alguna una bebida gasificada. Para este cóctel nosotros hemos usado, o vamos a usar, perdón, intipalca puro quebranta. Este es un pisco bastante complejo, ¿no? con muchos toques de nueces, de frutos secos. Ideal para coctelería, sin más preámbulos, vamos a gasificar una onza y tres cuartos de pisco quebranta. Para darle el color azul que nosotros queremos, vamos a usar un licor de naranja, pero obviamente con toque azul, que es el curacao blue. Vamos a agregarle un cuarto de onza. Vamos a usar un licor de lychee, ya, que también le vamos a agregar un cuarto de onza para que darle un toque tropical al cóctel. Un cuarto de onza. Y como les comentaba en un inicio, es importante para hacer coctelería y, bueno, sobre todo los cócteles suiz, es tener un endulzante y en este caso tengo un sour mix que es cítrico mezclado con azúcar. Vamos a agregarle media onza para este cóctel y vamos a remover para mezclar los ingredientes y el color que nosotros necesitamos. Luego para seguir con el cóctel vamos a agregar un hielo stick, es un hielo compacto como le decía en un inicio, es fundamental tener eh, hielos 
con mucha estructura para los cócteles porque el hielo no solamente te va a aportar la temperatura, sino también te va a dar el cuerpo necesario que nosotros necesitamos para el cóctel. Vamos a dosificar, ya, le vamos a agregar ligeramente y suavemente el cóctel. Como ustedes ven, tiene un color azul muy, muy hermoso. Ya. Ok, vamos a dosificar ligeramente. Y vamos a remover. Para darle un poco más de experiencia, nosotros hemos elaborado un coral negro para poder dar decoración al cóctel. Vamos a darle también un toque de herbáceo con un brote de hierbabuena. Y para que la, la apariencia mejore, vamos a agregarle unas grajeas plateadas. ¿ya? Como le decía en un inicio, es un cóctel refrescante, ¿no? equilibrado, se siente el toque de la naranja por el parte del licor de, del curacao blue, obviamente el toque tropical con la ichi y sobre todo la fuerza del quebranta que va a permitir que este cóctel se muestre equilibrado y sobre todo refrescante porque es lo que, lo que queremos en este instante. Y bueno, nada, y como último cóctel y no menos importante, vamos a elaborar un clásico también con la coctelería con pisco. Este es uno de los cócteles también preferidos acá en la casa. Ya es uno de los cócteles más peruanos que puede existir porque está hecho a base del pisco, obviamente, como destilado nacional. Y el agua tónica, que es un pistonic, y el agua tónica obviamente viene del origen de la quina, ¿no? el árbol de la quina que tenemos en nuestro escudo del Perú. Y este es un cóctel súper refrescante. Nosotros hemos hecho solo agregarle unos toques distintos para que cambie un poco la experiencia. ¿no? Y sin más preámbulos, vamos a empezar a elaborar el cóctel. Como siempre les decía, y tip nuevamente importante, es hielos compactos. Y en este caso vamos a usar una copa un poco más grande, una copa globo. Y vamos a proceder a enfriar la copa. Vamos a dosificar el pisco que tenemos en esta ocasión. Este es un pisco mosto verde. El pisco mosto verde es claro que tengan, que es, digamos, el premium de los piscos, porque para elaborar pisco mosto verde normalmente se usa aproximadamente 14 kilos de uva por cada litro de pisco. Eso es un, algo que debemos apreciar muchísimo, ¿no? Ya que hay mucho, mucha pasión, sobre todo, para elaborar pisco. Y en este caso vamos a usar un mosto verde torontel de Intipalca, ya que tiene... Eh, toques florales, estos toques cítricos que necesitamos y que va a encajar muy bien con el mixer que vamos a agregar nosotros en esta oportunidad. Y vamos a colocar dos onzas de pisco mosto verde toronte lintipalca y servirlo sobre nuestra copa con hielo. Como le decía, nosotros acá en el bar inglés tenemos algunos twists que cambiamos la de estos cócteles clásicos y hemos elaborado un hielo de frutos rojos. Este es un hielo de frambuesa con fresa y arándanos y le va a dar un toque visual muy bueno al cóctel y definitivamente al momento que se va diluyendo el cóctel va a hacer de que la efervescencia y el sabor se mezcle muy bien en el cóctel. Vamos a agregar London Essence que es una mixer tónica con sabores a air flower que mezcla muy bien con el torontel y vamos a dosificar ligeramente sobre el hielo. El mixer tiene que estar frío, eso va a hacer de que el cóctel tenga mucho más cuerpo y mucho más tiempo de vida sobre todo. Ya empieza a coger el color que necesitamos, vamos a remover para que se mezclen los sabores y para darle un toque de aroma vamos a ponerle un romerito para que mezcle esos sabores que necesitamos. Ponemos sobre la copa y listo. Pisco tonic, señores, a disfrutarlo. Espero que les haya gustado estos cócteles y anímense a prepararlos en casa. También pueden visitarnos acá en el bar inglés del Country Club Limotel. Hasta la próxima.